自然柔光人像，照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。欢迎来到我们欢天喜地七仙人最后的巅峰赛现场。裸衣上个蝎子，老先生的鞋子，你不能滚，到底是谁啊？我的哈哈去哪儿了？天打雷劈，弄啥嘞？哦，这怎么还有个暗示？我从来没有看见过一个如此高冷、美艳的少女。啊！快现了原形吧！哎呀，我啊！你那天喝了多少啊？我没喝酒啊！不要啊！来，快点，快点，快点！来来，看看，是个什么也是个神，你说你别这样。哎呀，那扫把星的故事呢？我就是一个很纯洁的清洁工。本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出。自然柔光人像，照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。玩剧本杀，下载百变大侦探 APP。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。每周五十二点，看疯狂的 Shark Show， 会员专享精彩未播。用最新移动端看奇异剧本杀，更多互动玩法等你解锁。关注奇异剧本杀爱奇艺号，跟随鲨鱼车队一起找出真凶吧。上微博参与奇异剧本杀话题讨论，一起边看边聊。现在把扫把星的故事说出来。为了我，<笑>来了。他表面上啊，他是一个清洁公司的老板，老板，然后给谁都做清洁，然后也很努力，很向上。对啊，他在背地里，他其实是一个绝世神偷。愁吗？现光明也要说，牛奶，啊，他就是个神偷啊！哼，这个秘密。这瓶酒，巡夜伴的桂花酒。你偷我的桂花酒。差一天的眼药水。嗯嗯，什么？我看看。现在滴还好使吗？劲爆啊！现光明滴眼液。你快滴吧，你就能看见了。开天眼，看，啊！<笑>我看见了，哥哥，连续滴三百六十五天。这你已经断了。你断了，哎呀，你滴你，你得从头再滴，它还够不够三百六十五天也不一定了。<笑>再滴滴吧，然后。他其实偷了，也偷了我的这个，啊，这也他偷了。对，所以他他是一个绝世神偷。你的动机是什么呢？我就是想要报复你们这些仙人们。啊！因为你们在两千多年前的时候污蔑过我，然后搞臭过我的名声，所以我要报复你们。啊、能说的具体一点吗？因为那一次比赛，我不小心，然后掉到了。厕所里面，啊，这是多不小心啊！嗯，然后你们你们就搞臭我的名声，然后把我说成是扫扫把星，然后那个比赛我输了。然后尽管我开了我的公司，但是我觉得我咽不下这口气，嗯，然后所以我就有了我的第二个职业。那我给大家总结一下啊，来吧，每个人都有来这边的目的、动机。她的动机是救她的丈夫，她的动机是救妈妈，我的动机是救妹妹，她的动机是报复，她的动机是为了博美人开心。那木哥呢？我不为了跟我老婆见面吗？通过刚刚的比拼，相信大家对彼此参赛的心愿都已经知晓了。那么，谁的心愿是最能够感动你的呢？各位最想支持谁实现心愿呢？现在，请投出你手中的一票。
，来吧，写吧，来吧。就像刚才那一轮哈帅自己记得的一点五分一样，我们最后去看计分的高低。OK 了吗？写我。我，你写的是谁？好，对，投我。都写完了，你撅嘴干啥呀？我也让你亲一口，你给他亲个脚背吧。接下来要拿我们喜鹊大人的票。喜鹊大哥，这一轮咱们投谁呀、啊？还没说话。喜鹊大哥，他怎么了？怎么了？喜鹊大哥，他他他他他他他他死了！你为什么没照顾好他？你娘的，这是小的，真的不知道，小千不知道，刚才他还叽叽喳喳的。虽然本宫的爱臣死了，但是许在不能因此终止。我宣布，将第三轮赛临时改为追查凶手。谁能找出凶手，就能有更大的机会。但是，倘若凶手是在你们之中，一定在，那就要押入地牢，到时候休怪本区主不留情面。咱直接投票吧。好，他就是他，就是他，就是他，就是他，绝对是他杀的，就是他。怎么会是我呢？等一下，怎么了？这是喜鹊喝的奶吗？这这是我大哥刚才喝过的牛奶。牛奶，牛奶，那送来的牛奶，那是牛奶奶。<笑>哪能这么明显呢？你都傻呀！但是，但是我记得我大哥今天从早上到现在，也确实吃过不少东西。他就这么大点儿，那我能吃？我喜鹊肚里。能乘船，<笑>哇哦！行了行了，苏苏带他们去查案。好，各位，拿出我们的包袱，让我们一起去喜报社查一查，走，这个鸟是怎么死的？劲爆新闻持续来袭，比赛现场突发命案，到底谁是真正的杀雀凶手？桃园 TV 不关机，为您直播现场追凶。这就是我们的喜报社。哇哇哇哇哇！这就是那个出八卦的地方。那个就是。每一个窝有一个蛋呢。一双。五千码的鞋子，哇，谁的脚啊？大瓜，大瓜，大瓜，喜鹊鞋，大瓜。哦，对对对，我倒想起来了，今天，今天他们这些人都来过我大哥府上。我记得我大哥好像七点钟的时候喝过茶，十点钟的时候喝过牛奶，十二点钟的时候还吃了一个肉包子。他们肯定都有嫌疑。我先去给我大哥处置后事了。走，我跟你一起。肯定有关键性证据。对，得搜。这是啥呀？大瓜来袭，大瓜精，这个女人真可爱，可爱到天崩地裂
还是累，不重要。哎，这不包子吗？这是吃的包子。哎，红色是有毒啊！哎，酒酒，桃花酒。就查这些东西是谁送的？哎哎，蟋蟀扔。这是铁证了，实锤了。你送了，你没加什么药了？这是蟋蟀的，我啥药没加？我不知道，今天才变成蟋蟀的。这是什么？这是什么？告诉我。你看一看啦，润喉糖。哎呀，哎呦，这个这有毒啊！你看背面。阿帅，大声点，听不见。阿帅，那那那吃一个，你看看。好，我说了，我我药里有啥，行吗？啊，啥？放屁药。什么呀？我也想让他出丑。放屁,、啊放屁啊。我就是想让他丢脸。为什么想让他丢脸呢？我不喜欢喜鹊，是因为他有时候给我送桃，喜鹊就跟着我，然后他老跟踪我，老偷拍，拿个那个长焦镜头躲在一辆倒车里边。就就拍我。剩下这个包子是谁送的？谁送的？谁送的？奶一定是你送的吧？奶，我这这这这这喝的。咋结巴了呢？但是问题是跟我没关系，我每天都给他送奶呀。问题是，那我要想长那么早了给他弄死，我干嘛今天呀、啊？这不是很无聊吗？我已经是每七天都见着我老婆了，我还还怕这个吗？但是你把你一半的钱给他了，他只是让我多交点钱，但是他也给我办事儿了。你别忘了，他让我见我老婆，我害他干嘛呀？他也没有说他他没有背弃啊，他只管我要钱。很顽强。你送了啥？不能说谎。得搜，搜了你才能说是吧？对啊。哎，仙桃，在哪儿找着了？在哪儿找着了？仙桃？这写着我的吧？对，看写着我的。看有这个有这个粉末，有粉末，这是药。我给他下了那个毒，是会让他哑巴的那个毒，然后吃完之后五个小时生效。只是哑巴吗？只是哑巴，因为他爆了我的料。我跟嫂子织布的事儿，是他爆出去的，所以我恨他。现在六个送的东西都找到了，这个是你的，这个你送的。然后包子不知道，酒是我送的，然后仙桃是你送的，然后然后奶是你送，的，茶是谁送的？你送的什么呀？我。我啥都没送呀，反正那就茶和包子是你俩送的。但是呢，但是有有一个事情，然后我是在打扫卫生的时候经过了喜报社这一边，然后我听到多木仙君跟喜鹊在争吵。行，我现在好一点。哥，你状态不对。我送了包子。你看，今天他们这些人都给我大哥送过东西。包下什么药？下什么药？毒就是在他这儿。不是，去毛膏。哎呀，脱毛膏，脱毛膏。你想要变，让它变成一只突突喜鹊。大家也知道，我对我对喜鹊本来我就不喜欢它。嗯。后来我才知道，它才是真正的评委。对。我就特别生气，我就觉得想杀了它。我不是想杀了他，我就觉得说他当评委就就我我,我实在难以接受。
那烧不行，你没你没送他是吧？你们都承认了，都放了啥是吗？对啊。然后你不说。我我我说吧。什么玩意儿？蓝色粉末，因为是他到处宣传我是扫把星。那这是实锤了。这个不是毒药，这个是泻药。兄弟们，我早上我早上去，然后下的泻药。那这么一弄，谁都有嫌疑了。不，我们就是查致死的东西是什么。我还提供一个思路，好不好？好。我在想，有没有可能我们没有人放毒药？其实，但是混在一起，混在一起变成毒药了。我们要先确定一点，这个喜鹊是不是被毒死的？走，兄弟们，找关键线索。啥呀？他为什么会把这个东西撕了呢？哎呀，不太好弄啊！哎哎哎哎，医书。哎，这有医书哎。哎啊！来，咱们现在看一下这个啊。我的是牙药，紫色粉末状。然后吃完之后五个小时生片。你送的放里面放什么东西？放屁药。放屁药，黄色粉末状，使用后会放屁一整天，且当场生效。我给的是化毛膏，红色状，本品在服用一小时后起效。你的宠物将开始脱毛，但与泻不停。但与泻不停时同时使用后，会成为剧毒。两个半小时后，哎哎哎，两个小时以后会死的。切勿一起服。所以我脑洞是对的。谁死了？就是两种药混合在一起就变成剧毒药。对，我脑洞是对的。何必死是谁的？何必死？何必死？没有何必死，没有何必死。这是一个选择的一个很有意思的题。科必死是个白色粉末状，为致命的毒药。对，食用后四个小时后，心脏就骤停。但是，放屁药可以中和解除此剧毒。嗯，所以他有可能现在他有可能是和用科必死死的，有可能是用用这两个中和死的。但我的是八小时后，然后才会造成腹泻呀。如果是这样，这已经很简单了。我们先盘一盘每个人的时间。对，今天的时间线我们各自说一下吧。西帅，你是八点十分，因为我八点来送完药，我看到你进来了。嗯，我写一下。扫把星是五点半是吧？五点三十分。哥，你是几点？六点。我是九点半。我是八点。有东西。我又找到一个。该患者近日身体不适，这就是他先君给他开的单子啊，给他给禁止糖的食物。哦，血糖偏高，所以他不会吃我的糖。对，但方便糖他没吃，所以只有白色粉末。那现在如果从这个逻辑上来说，真正死因的，我们两个的药，二合一死的，也有可能是喝白色粉末状的死的。但现在问题在于，我们这么些人没有人下白色粉末。个人是喝奶是吧？对，你确定什么东西没放？没啥也没有，就是这样的。现在我们来整理一下，扫把星送了泻药，泻药呃它是七点吃的，对，七点，然后药效是八个小时，对，就是到五点，那十二点吃是在这个里中间的呀，药效内就变成剧毒了，对呀、啊，对，就是那茶盒那个包子。那现在这两个，怎么能确定？是谁呀？给后者呀。给后者就是十二点嘛，就他嘛。那，不是你们觉得呢？那投吧，赶紧吧，他这么明显的那。那我那。哎
，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，我想一想，哦，对，对不起，对不起，对不起，对不起。呃，想想，呃，哥，你再给我看一眼，我突然想到一个很重要的东西，叫救，救。我觉得咱们得换个思路。我现在排除两个可能，就完全照着书的两个可能，就是一个可能，首先七点吃了泻药，对，七点吃了泻药是肯定的。对，然后嗯，如果说是吃了脱毛膏，它会在两个半小时以后生效。对，十四点半死。然后如果还是喝奶，奶有问题的话，它会在两点死，就在两点死。假设这两种都吃了。那死的也一定是两点的死，不会再死到两点半，他两点一定会死掉，所以其实就是白色。那白色粉末到底是在奶里面，还是在酒里面了？现在我们这人最安全的就是他，就是哈帅。哎，阿姨还有我，没有你，没有我吗？因为。他的药没吃，是因为有个单子，我们看见了。但是你这个酒喝没喝，不知道。就像他也说他奶也不知道，就一样。对呀、啊。但是我的，但是我的酒问题在于什么？问题在于我是暗香变成，变成蟋蟀的，所以我根本跟喜鹊没有任何过节，对吧？那就可能是奶。不是你不能因为是白色粉末你就认为是奶里啊？问题是这个呀。白色可以溶于奶啊。只有白色粉末这一个选项。时间差不多了吧？守卫，我可都带来了啊！凶手是可以撒谎的，但是我觉得我的每一步都是符合逻辑的推理的。那行，走走吧，走吧，走吧，赶紧投，赶紧投，赶紧投，快点，结束战斗！就你了，给我认了吧！来，再指吧，指吧！往外投。你们仨没有答案吗？都，我弃权了。两位，我弃权了，我不想投，我觉得是的那个。那扫把星一票就没不重要了。你也觉得不是他？你也弃权。对啊，不重要了，其实。你们今天晚上肯定输。来吧，抓人，放着我来。呀！今天我一定要替我大哥报仇！把这疯子给我抓走！别拦我！别拦我！别！哎。这个是啥呀？什么东西、啊？我大哥他居然这这这背着我出了一个新场，他背着我出了个新场、啊。哎呦，暗道我们都没有发现，对吗？这是哪儿啊？秘密道。陶娘目的不纯，她欲杀仙人，炼制成丹，助陶公渡劫。她知道陶娘的秘密。所以，所以他的死不会是那么简单。对，那不可能，这白沫就这四小时这么这么这么简单，你怎么可能？发现啥了？陶娘是坏人，是坏人。嗯，还用你们说呀？你早知道了，你为什么会知道这秘密啊？我可是陶娘身边最得力的助手。大白是炼丹的。选我们，然后练魔丹。那当然了，选出来的呀，都是优势。勇夺第一，要加油哦！揍他！嗯。啊！走吧，回到现场，我们把这个比赛进行一下。还没完！我就说不会那么简单。走吧。我万万没想到，这场比赛就是陶娘设下的阴谋。优胜者的奖励居然是被炼成魔丹，真不知道会是哪个幸运儿中大奖。就是他，送奶娃，就是他。来吧，来吧。
坏女人。既然你们都知道了，也就无需隐瞒了。你们自己选吧。我愿意奉献我自己。我愿意奉献。反正我已经看够了。我不愿意。当初是你们自己的选择。我们是为了实现自己的愿望，不是说让你吃我们。好吧，本区主也是言而有信之人，一定会好好遵守比赛规则。既然凶手我们已经找到了，就先把他压在一旁，等大赛结束，调查清楚，打入地牢。那么现在，我们就继续比赛，选出最后的仙人吧。你们自己选吧，本区主只要一人。白发仙人出结果后，告诉本区主。好的，感谢娘娘大恩。听到了吗？除了这杀人凶手啊，不干净，没有资格参与了。是我杀的，白色粉末是我杀的，跟你没有关系，你看着就好炼丹，<笑>好吧？<笑>好的。除了刚刚被指认的木哥失去了资格，其他几位仙人，我来说一下前两轮的票数，目前最高的呢，是蟋蟀本人了。哎呀，他也不爱吃我呀。五点五票，咬的最死的呢？是哈帅本人了，是按点五票。这下咬得死啊！咬得死吗？剩余的三位神仙啊，都是一票。给大家五分钟的时间，票数最高者直接炼丹。等一下，他们三人如果都给我的话，直接炼丹。对，那我再给他，我俩不是又平上？一起炼丹。一起炼丹<笑>好兄弟，今生今世一起走。那好吧，那好吧，那就那就那就，希望下辈子我们能做情侣。你叫小海，我叫，<笑>你叫尖尖。对。<笑>好吧，给各位五分钟的时间讨论。你跟我去牢里吧。他这多好吃啊！你看着。哈哈哈哈哈！谢谢你们啊！我去找我老婆了。咱们剩下的几位呀、啊，就选出一个，奉献给我们娘娘啦。我觉得你说的对。如果下辈子我们当情侣，我叫小海，你叫尖尖，你必会害我。投你。就投你，<笑>给自己给主意，全给他，给给投你。干啥呀？现在最坏的是谁？他呀、嗯。为什么我是最坏的？他骗女的，你骗男的。我没有骗你，我一直只爱巡夜女神。<笑><笑>来来，就在我们俩里。一二三，直。<笑>追平了，我去哪我都带着你。平了，平了吧？平了，我俩一起平了以后，我再来一轮，一二三。<笑>这次决胜负，不，那个平了就不算了，按这轮。对，不算了。为啥呀？投我啊？不是呀、啊。对呀。以后我就带你这颗小丹走天涯。不是呀、啊。为啥呀？投我啊？这是投完了是吗？投完了，投完了。是谁呀、啊？巡夜女神，娘娘，哈帅，香啊！你要吃我吗？各方守卫听令，既然已经选出了幸运儿，你是不是人呐？啊，幸运！<笑><笑>肃静！我众叛亲离，带下去领赏吧。住手！住手！退下！放心，我会给你主持公道的。先退下。你这是在做什么
我还能做什么呢？我今天做的所有的一切都是为了救你、啊。为了救我，何必连累他们？可是我不这么做，还有别的办法吗？以往杜姐，都是你耗损大半修为来保护我，导致你现在一直未能恢复如初。可如今这天劫变得越发猛烈了，我们是挡不住的，陶公。所以今天这仙魂必取。魔丹必裂，谁也别拦我！好娘，啊！你能不能冷静一点？看着我，听我说。我知道你为我好，可是你想想，你这样跟他们有什么区别？就是啊，不一样动我寒心了吗？你忘了咱们当初为了什么吗？不就为了这些芸芸众生吗？可是，在我心中，这芸芸众生也抵不住一个你。你狗粮。妈就算这次天劫再凶猛，只要有你相伴，我也会安然度过的。值了，这辈子有一这样男人爱你，值了，还图啥？你不懂。好了，刚才已经选出优胜者来了。嗯，不是要优胜者，是无辜的人。答应你们的奖品还会有的，这个新奖称之令，嗯，称之令就送给你了。啊！老公，为什么送给他呀？他本来不当仙丹练了吗？还能这么玩儿的？这玩死他，怎么怎么都怎么都玩死他！来，哎，我跟你说啊，妈没了就真没了。我能许愿是吧？可以。我觉得当神仙的，还是要有大爱。陶公渡劫也是为了让我们有安稳的日子过，能够共情，能够以己夺人。我只是失去了老公，而他们<笑>失去的是妈妈和妹妹，所以我要让这个性价比高一点，实现这两个。我万没想到到最后这一刻你能做出这种决定，因为主要我们四个是常驻，<笑>我只有救他妈妈、救他妹妹，我才得到圆满的结局。可以的。本区主身之，此次大赛是为了自己的私欲而伤害了大家。希望你们能够原谅我，本区主之后也会好好弥补各位的。好，那么我现在宣布，七仙人大赛圆满成功。圆满了，圆满。七仙人大赛终于落下帷幕，本来是一场欢乐多的比赛，不料一切皆是陶良的阴谋。好在陶公站在桃园中心呼唤爱，必死之局迎来圆满结局。哦，对了，还有一件重要的事情，布哥真的是谋害喜鹊的凶手吗？好，各位玩家啊，我们又回到了就是鲨鱼屋的状态啊，我本人是回来了。然后在这次剧本游戏过程当中呢，木哥被各位玩家指认为是本案的凶手。你们现在有没有人觉得真凶不是他了？我当时又觉得不是他。啊？那您觉得是？我开始怀疑他，但我不敢说，不忍心说。啊，我觉得是蟋蟋蟀。嗯。好，那么我来揭秘一下我们的真凶到底是谁。好，我们的本次剧本的真凶就是谁是谁地现场约粉，为你精选超多剧本，下载社交推理 APP《百变大侦探》，带你一起发现真凶。真凶就是。记得下载《百变大侦探》APP 哦！太欠了，太欠了。木哥，对，真的是你，哎呦喂！耶
你演的太像了你。关键性证据呢？那个那个关键性的证据其实就在那个喜鹊的桌子上。等一下，这是喜鹊喝的奶吗？这这是我大哥刚才喝过的牛奶。牛奶？牛奶那送来的牛奶那是牛奶那。哪能这么明显呢？你都傻呀！那会儿我提了一嘴，但是郎老师很快就说了一句：“怎么可能会把它放在那里？你们没有人看。”对，如果我们看了奶，就知道里面有白色粉末，很明显啊啊、嗯嗯，所以就漏了。其实只是遗漏了那一个证据。对。嗯、关于致死的原因呢，就是有这几种。一个是下过的茶里的有一个药是吧？然后有一个化毛膏，啊，对，这两个加在一起呢是有毒的，但是这个毒发时间呢会在十四，两点半，两点半。对，然后呢，这个奶呢，这个如果它毒发是四个小时之后，它是在十四点，就是两点整。然后呢，和这个奶其实有一个中和作用的东西是那个润喉糖。我难道没吃啊？对，然后你们会发现它戒糖，也就是说最后的死因呢其实就是他们都算出来的。对对，但是他没有仔细看这个瓶子，就是。对对。哥，相信外甥，就要相信外甥。对了，没关系，反正我们也对了，我们搜对了。不，我觉得挺好玩的一点是，我最后我自己都不相信是我杀的，你知道吗？朗、嗯、朗，以后我不会再请你上我上的节目了。<笑>所有证据都摆在那儿了，说浩哥投票吧，我弃权。那哥，你觉得是谁？你觉得是谁？我弃权，我不想投，我觉得是的那个。<笑>正义，浩哥。好，那我们这个复盘也差不多了。那今天我们这一场比赛呢，还是会有一个 MVP 出现的。嗯，各位的板子里面就可以写我们在六位玩家过程当中，您认为谁的表现是最好的？无论是演的好、骗的好，还是妆发好，都可以啊。标准可以不一样，但是要有一个名字。妆发好能写你吗？那还是别了吧。<笑>啊，写好了，好，一个蟋蟀，一个哈帅，多户仙君，不喝平票，我就玩这么次吗？<笑><笑>没有一个人说大鹏啊，我也不努力吗？确实一般，哥，<笑>也没有我呀。这个环节就不应该公开处刑，<笑>怎么设计的呀？拿下我们的鲨鱼徽章，哎，两个啊，进来。对呀、啊，两个啊。哇！我觉得，我觉得这个章不是我一个人的，是我们三兄弟的。所以我就拿这个，我还是属于力不从心的。<笑>我属于还是就欣然接受了，欣<笑>我就欣然接受了吧。是，然后我觉得这一场呢，我们产生了两个 MVP 嘛，但我其实觉得这个就跟玩其他的竞技类游戏是一样的，就是有人助攻，有人拿人头，但其实少了每一个人，这场游戏都不会玩得这么精彩。每一位参与到游戏的玩家，其实都是我们心中的 MVP。对，好的，那我们本期到这里就要结束了，我是 DM 冉高明，希望我们下次再见，拜拜。鲨鱼车队，快乐加倍，赞赞赞。DJ， 抓的呗。大鹏一直喜欢我，如果放在现实生活当中，我一定不会做出让别人这么误会我的事情。我不会利用感情去达到自己的目的。来吧，可以开始了。大鹏这个角色就是一直爱着巡夜女神，她就是一个很笃定。很努力，然后很知道为自己的爱付出的这么一个桃鹏元帅。啊，我是宠妻狂魔，天下最牛。我觉得木哥呀是一个挺讲感情的一个人。异地恋的就是能坚持下来真的很不容易，肯定是很累。我的母亲呢就被压到了华山之下，我就想努力去移山救她呀。其实就是每一个人都有一个执念，想做的事情。但是要通过合理的方法去做、啊，不要伤害别人。然后最后，你看，其实最后结局皆大欢喜，其实这还是我们要的。这
个不是毒药，这个是泻药。不管是爱还是不爱，不不管是小爱还是大爱，我觉得都不要有加害别人的心吧。我现在只有两只眼睛在流眼泪了，这个流不出来了。<笑>这个角色还挺喜欢的，本身这个人物的性格，我觉得也特别丰满。我真真正正的在这个呃剧本杀的游戏当中，能体会到另外一种人的人生，过一把演员的瘾之外，更多的是和朋友之间互相的这种化学反应，这种社交性的这种很奇妙的，就是情感的增进，我觉得真的很有意思。本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出。上 Four Try 潮流同款 Get 和小沙一起 Don't Start。今天是四周年庆典啊，一起来进行一遍最后的彩排吧。哎呀，帅呀、啊！哎，真帅啊！哎，什么东西？什么意思啊？哦，啊！这个视频是被人换过了。让我看看这有什么蹊跷，搜一下，搜一下。我这边有个大八卦。我、哦、天哪，这太狠了吧！是你拍的，对你解释一下吧。我忍了太久了。你确实有这个怨恨在，是不是你录的？坦白从宽，抗拒从严。这就是职场。我们出来的时候，办公室还有人吗？对面杀人了。太恐怖了！什么事儿啊？这是，这个凶手肯定是在我们当中。啊？毒药？看到没有？看这个，做凶了。那他就是凶手啊！这信息量太大了。来爱奇艺娱乐，淘来明星私人漫直播，陪你看奇艺剧本杀。来随客 APP 搜索“猜凶影赏金”，参与竞猜，奖金千名账，等你拿。解锁百种追踪方式，你的私人地址，竞赛爱奇艺综艺，上爱奇艺泡泡 APP， 刷圈有话说，等你来上车。电视大屏，看爱奇艺就用奇艺果 TV。来爱奇艺开小视频，商业圈队专属角色，等你来解锁。用奇艺 VR 玩游戏，极致沉浸的实景空间，剧本杀社交新潮流。上爱奇艺小说 APP， 玩互动剧本，解锁你的无限人生。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取奇艺剧本杀同款鲨鱼表情。来爱奇艺八搭玩转剧本杀有奖话题，赢惊喜礼物。打开爱奇艺 APP 搜索“鲨鱼红包”，参与节目竞猜，最高发鲨鱼红包，等你拿。上微博搜索“奇艺剧本杀”，观看更多节目精彩视频；百度搜索“奇艺剧本杀”，观看更多精彩内容。来一罐好看有趣明星专访，一罐创意，万罐惊喜。用 WiFi 万的钥匙，安全免费联网，畅快追剧。每天打开 o w a t 和欧妹一起追《奇艺剧本杀》，买房卖房，直播看房，房天下，房刀 com， 通小鲜，发现娱乐新鲜价值。感谢百度 APP、新浪新闻、通小鲜、网易新闻、天娱资讯、全球新榜、五月爱推理、扎克尔、鱼罐头、速率、美美娱乐、橘子娱乐、超级一星榜、神奇 APP、观众榜、西半球 APP、犀鸟课堂、飞熊 APP、影视头条 APP、沃音乐、小鱼 APP、江西新闻、QQ 群、有超级粉丝团、中华万年历、爱回书、会饭 APP、房天下、非凡娱乐、三六零娱乐、一点资讯、一直与维持旺、娱乐年、凤凰网、怪兽充电宝、北京头条、豆油 APP、独角秀 APP、小雨科技、想见你 APP、跳跳 APP、大本营、WiFi 万的钥匙、中国新闻网、中国青年网、中国网、新浪网。中华网、环球娱乐、欧沃子、西瓜子、黑鱼、味鱼、水鱼、智鱼、成果娱乐、盖饭娱乐、渔火娱乐、淘吧、全新娱乐、爱豆、接电、UC 浏览器对节目的大力支持。